हेलो गुड इवनिंग हेलो गुड इवनिंग टीचर निरेन हाउ आर यू फाइन एंड यू वेलकम गुड इवनिंग गुड इवनिंग नाटली रोसली स्टूडेंट टू बाकिया गुड इवनिंग टीचर एंड एवरीबॉडी गुड इवनिंग वेलकम गुड इवनिंग रोसली Okay, this is the topic for today. Simple present practice daily routine. This is class number 10. I am ready, yes. Uh, I had to wait a little bit for the rest of the class. Okay, um, I'm going to tell you this in Spanish. Ya he transferido sus notas a los cuadros. Lamentablemente, déjenme ver quiénes no están en, en la plataforma. 
plataforma no han activado. En el caso de don Alejandro, no sé si se encuentra. Alejandro. Good evening, teacher. Good evening. Eh, la no sé que el se le si le han su correo usted debe de aceptar. Le enviaron algo parecido a lo siguiente. Déjenme ver si lo puedo mostrar para que usted se pueda auxiliar. Está bien, teacher. You. Let me show you. En su correo electrónico le llegó uno parecido al siguiente. Le llegó uno donde dice así, te has inscrito a inglés principiante módulo 1. Entonces, usted le va a dar clic a donde dice online, donde dice te has inscrito a inglés principiante módulo 1. Oiga bien, ¿cómo se llama? Cuando le da clic ahí, le va a aparecer esto. Te has inscrito a inglés principiante, módulo 1. Y en esta parte de acá es donde le va a aparecer que deben de, de, de activar ese correo. para poder eh, acceder a la plataforma. De lo contrario, no, no, no se puede. Entonces, me gustaría que, si ahorita puede, no sé si está desde un teléfono o desde una computadora. Don Alejandro. Le tengo un teléfono, teacher. Ah, ok. Le, le ah. es difícil porque... Pero, y, eh, ¿y será posible que pueda entrar a su correo y ver dónde dice te has inscrito en módulo 1 y, y, y le da clic ahí y luego le da activar el correo? Lástima que no me puede compartir la pantalla. Sí. Alguien que tenga que esté en una computadora y que pueda accesar al correo que le enviaron donde lo, donde lo activó, que pueda compartir pantalla en la parte de abajo dice share screen. Solo se le da clic ahí, se elige la pantalla que yo quiero compartir para mostrarle a don Alejandro porque solo él. Es el que me hace falta ya con las dos primeras semanas de las notas. Ok, hey, Rosalí, dígame. Teacher, para ayudarle a, al compañero, eh, el, bueno, no sé, a mí en la fecha en que me enviaron el correo de, para activar el, este, la plataforma fue el día 27, para que lo busquen su bandeja de entrada, el día 27, y ahí dice activar tu correo, y ahí le mandan a dónde tiene que uno irse. Entonces, no sé si le sirve esa información, porque 
yo también estoy desde un teléfono, entonces no puedo hacer como que en la captura de pantalla y enviar. Perfecto, gracias. Muy amable. Ahorita estoy en, en el correo que me enviaron el 27 de, de enero. Sí. Y no me aparece en ninguno, en ninguna parte, solo me dice cómo unirse a la reunión. El, en las formas que puedo unirme, desde una PC, desde un iPod, desde un Android, y solo me da nomás eh, la forma en que me re registré para la información, la fecha, la contraseña, el link de la reunión y el código de, de acceso nomás. Eso es lo que me da hasta ahorita. Sí. Porque ya lo busqué en mi correo y no me, no y me no, aparece. Y no tiene otro correo en esa fecha. Eh, no, teacher. No tengo el de la... El que me mandaron de la conferencia. Perdón, a mí me aparecían en correos no deseados. Entonces no sé si... Busca ahí porque quizás ahí tiene el correo. Por no deseo, ahorita lo busco. Tiene que aparecerle así como la foto que le acabo de enviar ahí al chat. Este. Active. En la parte azul, ahí hay un cuadrito azul. Active account. Algo así creo que se llama. Sí, por eso les consultaba si alguien está en una computadora. En la misma pantalla de Zoom se puede compartir la pantalla de su computadora acá. Solo le va a dar a donde dice share screen o compartir pantalla. A mí me aparece de color verde, no sea usted. Y usted elige la pantalla que queremos mostrar. Para ayudarle al compañero. No Teacher, yo no estoy en la computadora, pero la puedo encender. Si me dan unos minutos, la voy a encender. Ok, perfecto. Gracias. Si gusta, la... yo estoy en una computadora, solo estoy esperando que me cargue el correo. Ah, va, está ahí. Ok, gracias. Una consulta, no sé si Alejandro, o sea, nunca ha visto ese correo o ya intentó... Eh, ingresar porque a mí me pasó un problema al inicio que yo ingresé y escribí mal la contraseña entonces se me bloqueó ya no pude ingresar y lo que hice fue escribir ahí ellos dan un, un correo de soporte escribí ese correo de soporte y ahí fue que me resolvieron lo que hice fue que eh, di un nuevo correo otro correo que yo tenía y con eso me resolvieron o sea inmediatamente el lunes a primera hora ya, ya me habían resuelto me escribieron para registrarme con un nuevo correo y ahí ya pude seguir los pasos que indicaba el video que enviaron. No sé si Alejandro ya había intentado, es la, es la primera vez. Vaya, yo ya intenté en las formas que, que me lo enviaron, ¿va? porque solo salí de mi trabajo y empecé a intentarlo así como me dijeron, va los pasos, va. Uh -huh. eh, con el correo que dejé registrado. Pero me dice que el correo o la contraseña es incorrecta. ¿no? Incorrecta. Ah, pues lo mismo me pasó a mí y por eso le comento. Creo que lo que tiene que hacer es, si tiene otro correo, dárselo al... Hay una chica que escribe ahí en el grupo que yo creo que ella puede ayudarle a resolver. Eh, la Mayra que manda... El... No sé si es Mayra. Hay, hay otro... Bueno, le puedo pasar el otro contacto yo quizás de la y que ahorita... me resolvió a mí. Y, y ahorita y... tengo el... Uh -huh. Sí, dígame. No, ajá. y si tiene otro correo diferente al que ya envió, para que le registren un, como un nuevo usuario y en ese seguir los pasos, ¿verdad? Que ahí la clave es ingresar el correo y, y la contraseña que es del 1 al 5. Y ya con eso automáticamente uno entra. Entonces voy a crear, voy a hacer otro correo para poder enviárselo, sí, así que. Sí, y le voy a pasar. Loco. Yo el contacto de la persona que me resolvió eh, cuando termine la clase, porque también soy del teléfono. Vaya, está bien, si me puede hacer el favor ahí. Sí, tal vez así, mañana tal vez le pueda resolver. 
en la mañana. Eh, mañana pues me voy a voy a hacer todo lo posible para poder entrar a la plataforma y poder hacer todas las tareas que hasta ahorita están hechas. Sí. Y ponerme al día con, con todo eso. Porque sí me interesa bastante ya tener el correo. Eh, ¿Será que mejor, teacher, voy a crear un correo nuevo para poder eh, enviárselo y así pues usted se lo envía a Mayra para que ella lo pueda registrar y para que me caiga así como la, la compañera dice, va. Sí, eh, el correo de la activación. Sí, por ahí le enviaron en una captura. Ahí está una captura en el grupo, aparece, tiene que encontrar el botón azul donde dice activar su cuenta. A mí hoy Mar... me resolvió, perdón Marvin, hoy a mí me resolvieron y me llegaron tres correos, pero el primer correo que me llegó decía exactamente así, activa tu cuenta. Así que no sé si le cayó más de algún correo Marvin. Ah, a mí no me cayó ningún correo de estos, ninguno. De estos así de, de activar la cuenta, ban, ninguno. ¿Y en su bandeja de spam no lo tiene? Eh, no, ya lo busqué todas, en los recibidos, en borradores, en los destacados, y no me aparecen. Buenas noches, teacher. Buenas noches, eh, Estoy en la computadora y encontré el correo. El correo es de un servidor que dice online, arroba inglés corporativo punto. Entonces, yo tengo ahorita aquí el correo, por si quiere que le comparte el screen. Este teacher, ¿Eh? yo quiero compartir la pantalla, pero me dice que no se puede. Por, permítame, porque no se puede. Sí, se puede. Dice que solo el teacher la puede compartir. No, pero yo no estoy compartiendo. Dice que un participante puede compartir al mismo tiempo. Okay, Ay, me sale que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas a los participantes. Correcto, lo mismo sale. Va, intente ahorita. Ahí vamos. Hoy sí, ya. Entonces, acá está. Quiero ver. Y a mí me pareció... No, no ha cargado, no, no veo nada. Ahorita, ahorita, ahorita. Espera que alguien esté escribiendo hola. Ok. Soy yo, sí. <risa> ah, tengo algo lento en internet, pero... Aquí está. No sé si ustedes están viendo algo. Sigue cargando. Solo está Ay, cargando. No está cargando, ticho. No sé si ya la pueden ver. No. No. No, no aún no. no. Ya, ahora sí. Ya, ya, ya. ya, ahora sí. Ya. Sí. Ah, ok. Viendo, entonces. entonces a mí me cayó en correos no deseados y acá donde dice activa your account es donde le dio porque a mí me parece en inglés el correo completo. Sí, en inglés cae, por eso le decía a él que si buscaba en su mm. bandeja de spam, porque puede que ahí le cayó. Ahí está el correo, dice online arroba inglescorporativo.net. Así, les de, así lo debe de buscar. No, ahorita lo... Si gusta, haga, tome una captura de, de lo que le han mostrado para que se guíe un poco.
eh, ah, déjame, una... dígame perdón, ahí le acabo de enviar yo el contacto que tenía de la chica que me resolvió Fabiola se llama yo ah creo que ok ahí... Ajá, verifique y tal vez le cayó a su whatsapp ahorita permítame porque yo ahorita estaba estaba viendo el sí aquí está el de aquí ya me cayó gracias le voy a escribir a ella más tarde para Fabiola se llama Fabiola está bien Ahí. yo le escribo más noche a ella para ver cómo arreglo porque ahorita ya busqué en todas las opciones que me da de mi correo busqué en mi computadora el fin de semana pasado y no me dio ninguno teacher no me ha caído ningún correo de activación ni nada sí. Bueno, esperemos que le resuelva. Vamos a seguir intentando ayudarle, ¿cierto? Está bien, teacher. Muchas gracias a todos, compañeros. Ok. Teacher. Hello. Teacher. Solo para agregar a Tomás, ese mismo correo que llegó, ese mismo mensaje que llegó al correo está en el grupo, cuando crearon el grupo de WhatsApp y lo envió ella, la que dice la compañera Fabiola Ramos. Y luego ahí hay, en, en esa información hay una opción que dice enlace de plataforma de aprendizaje. Ahí le puede dar clic, don Alejandro, a ver qué le sale. Ok. Porque yo lo hice desde ese mensaje que cayó en WhatsApp, porque no había revisado el correo. Ok, y sí pudo. Y sí pude, o sea, de un solo logré activarlo y todo. Y lo hice y en el enlace del mensaje que enviaron ahí a WhatsApp, que es el primerito que está cuando se creó el grupo. Ok. Let me see, let me see if I can find it. Okay. Okay. Try to look for different ways. Okay, let me check out the attendance now. Ana Victoria. Present. Okay, thank you. Uh, Andres Leonardo. I'm here, teacher. Okay. Uh, Angel. Present teacher. Present teacher. Okay, okay. Brenda. Present teacher. Okay. Carlos. Present teacher. Okay, Diana. Present teacher. Erika. Present teacher. Evelyn. Present teacher. Ingrid. Present teacher. Ismael. Present teacher. José Alejandro. Present teacher. Ok. Julia Janet. Julia Janet. Katia María. Present teacher. Okay, Marvin Alexander. Present teacher. Mayra Elizabeth. Present teacher. Michael. Ro 
Rosalie. Present teacher. Sandra Iber. Present teacher. Sonia Smeralda. Present teacher. Okay. Let us turn now. Teacher, no me mencionó. Armando. Sí. Hold on a second. Luis Armando. Luis Armando. Present. Okay. Okay, let us start now. Okay, this is the topic, simple practice daily routine. We already talked about this topic, but we need to make a review what you have learned. I believe that some of you shared uh, your daily routine yesterday, but missed some. So uh, the rest can continue talking about your daily routines. Los que nos hicieron falta con su rutina, por favor, hoy es cuando podemos concluirla. Ok, Katia. Ok. Um, Katia de León, this is my daily routine. I get up at six o'clock and go to the bathroom and take a shower. I brush my teeth and get dresses. I go to the work by bus. I have at, at work, I have lunch that work at 20, 20 o'clock. 12 o'clock, sorry. Work finish at uh, past 6 p.m. and I go home. I have dinner with my husband and watch TV together. I go to bed at midnight. Uh, <laughs> okay. Thank you. Continue, Esmeralda. Okay, um, Esmeralda Orellana, and this is my daily routine. I get up six o'clock. I go to the bathroom, I take a shower. And I prepared my breakfast to eat in the work. I really love yogurt with banana and granola. I go to work by bus at quarter to seven. I start work uh, at eight zero. I have lunch in the office. Why my why uh, my best friend Maria Fernanda at one o'clock. Work finish. At eh, 
five o'clock and I go home. I make the dinner and at uh, seven zero, I have dinner with my husband at eight at eight at night I start my English class uh, until ten o'clock I brush my ten and go to bed at half past ten. Okay. Thank you, Evelyn. I'm Karina Molina. Um, this is my daily routine. I get up at three, three o'clock. I go to the bathroom. Um, I have a shower. I have breakfast at work. I really love the hair with food and milk. I go to work by bus. At quarter to four, my morning work starts at five o'clock. Canteen with my best friends. Finish finishes work at past three. I go home. At home, I have snack. Um, I play computer games. And four o'clock, my mother are, are at home. Uh, we have dinner to return. After dinner, I watch TV. My mother, my daughter, I go to be at 11. Okay. Rosalie? I'm Yvonne Quintanilla, and this is my daily routine. I get up I, at five o'clock. I go to the bathroom and I have a shower. I go to work my motorcycle cycle, sit 30 a.m. I have breakfast in the office. My morning work starts at 7 and 30. 30. I have lunch in the office with my best friends, Otoniel and Kathy at 12 o'clock. We're finished at 15 past five and I go for my son at home and I make, I make dinner at seven o'clock. I have dinner with my husband and my son. Then, I get ready for my English class. After my English class, I put on my son to sleep. Then I prepare lunch for the next day and I wash the dishes. I go to bed 11.30. 11 30, okay. Okay, thank you. The last one is gonna be Jose Alejandro. I don't know, you want to participate, yes? Yes, yes, teacher. Yo. Okay, go ahead. Uh, it's my routine. Uh, my days. I wake up at four thirty. I brush my teeth at thirty five. Oh, four thirty-five. I show where uh, thirty fifty in the morning. Uh, I go my dressing, uh, fixing, fixing five, and and fixing and five. 
fixing uh, my COVID. Uh, I'm going to leave my home by 14 and arrive uh, to my work 20 minutes. I take my breakfast and I turn it. My eat the meals and cook it. I am my stage board and a thirty still is three forty. Uh, coming back to my home in 20 minutes, I watch TV uh, a house over. I went to my dinner at uh, uh, 7 o'clock and 8 o'clock, proceed my class in English and two hours. I go to my bed at 20, 30 o'clock. Okay, thank you, sir. Okay, let us continue with. Um, well, I know, I know Diana is waiting, and I don't know if somebody else is waiting too. But we are going to, we are going to do it uh, later on. Right now, we are going to start with activity number one. Okay, a quienes levantaron la manito por ahí más adelante le voy a dar el paso. Oye, ok. Ok, teacher. Sí, sí, ok. Veamos la actividad 1. Dice, vocabulary practice. Ask different partner what each question does at the workplace. Pay attention to the question. Ok, you have the, the occupation there, software engineer, human resource specialist, financial analyst, insurance agent, bookkeeper, Digital marketing management. We talk about uh, this uh, occupation and what you uh, are going to do is just to ask a uh, different partner what each of the occupation does at the workplace. The question that you're going to do uh, to use is uh, what do you do? What do you do? Or what is your occupation? You can say in that way in order that you can find somebody that work in different areas like this. Okay, for this activity, uh, you can, um, you can uh, take a, an, a screenshot and keep it there in order that you can fill it. I don't know if you have any question about this activity. Okay, for example, uh, let, let me see, let me, uh, let me give you an example. Okay. Um, if I put it here, Evelyn. Okay, Evelyn, what, what do you do in your company? Microphone, microphone. Los Molinos. No, what do you do in the company? What is your occupation in the company? Uh, supervision. Okay, and then what I'm going to do is she is a supervisor. Okay, you are going to do it in this way. Okay? Okay. Ahí está el ejemplo de cómo lo van a hacer. Hacen una captura y... y... Eh, para ello, uh, I'm going 
to set you in group of six in order that you can ask different questions. Crean la captura, por favor. Okay, I'm going to... Uh, Okay, I'm going to set six. And then you are going to ask the question. What do you do? And you are going to recall the answer. Luego vamos a reportar su respuesta. Ahí va a decir, ella, di, ella es, él es. Así como el ejemplo que ella di. Okay, I'm going to give you... Six minutes to do this. Here we go. What about you, Evelyn? You need to accept the invitation. Don José, Alejandro y Evelyn. Por ahí le llegó la invitación para unirse a los grupos y poder sacar la información. Lo mismo Carlos.
Okay. Um, I don't know who wants to start sharing the information. What you are going to do is just read the name and the and the profession or the occupation. Like the example. Or if you have it in your computer, you can share the screen. Okay, Angel. Teacher, eh, solo una pregunta. No, eh, del grupo lo hicimos con nuestras profesiones, así era. O era con las profesiones que decía el cuadro. Yeah, uh, you are right. You uh, ask the question and you got an answer. Ustedes hicieron, uh, hicieron la pregunta a cada uno de sus compañeros que estaban ahí. Entonces, solo era de escribir el nombre y luego decir, uh, por ejemplo, he is mechanic or, or she is a secretary. Depende de la respuesta que hayan dado. Así hicieron. Ah, ok. Entonces, eh... Eh, empiezo, store, eh, store manager, Ángel, I am Ángel, eh, store manager, eh, secretary, secretary, Mayra, she is a secretary, eh, quality auditor, Erika, she is a quality auditor, virtual service, Natalie, eh, she is virtual service, eh, water auxiliar, Marvin, eh, he is water auxiliar. Custom server, eh, Armando, he is custom server. Okay, thank you. Maria, what about you, Esmeralda? Would you like to share your information? Evelyn, she is supervisor. Diana Maravilla, she is visual, visual advisor. Jose Alejandro, he is finished product. Ismael Goyac, he is computer drawer. Okay, thank you. Natalie, your turn. Okay, uh, Angel, he is a store manager. Mayra, she is a secretary. Erika, she is a auditor quality. Um, uh, she is a virtual service. Armando, he is customer service. Y Marvin, he is water auxiliar. Okay, Ismael. Good evening. Good evening. Um, Sonia Esmeralda, she is a uh, social media. Evelyn is a supervisor. Diana, she is a visual advisor. Mr. Jose, he is product finish. Um, that's all. Okay, thank you. Andres Leonardo. Hello, good evening. Good evening. Uh, my partner, Sonia Esmeralda, she is a social media. Evelyn, she is a supervisor. Diana, she is a visual advisor. Jose Alejandro, he works in the factory in the ending products. Ismael Boyat, he is a computer drawer. Okay, a designer. Okay, thank you. What about you, Erika? Sí. Uh, Marvin, he is Warwick Auxiliary. Angel, he is Torret Manager. Myra, she is secretary. Natalie, she is virtual service. 
Armando, Hai, Kostman, Servit, Ian, Quality, Auditor. Okay, thank you. Let me see somebody else. Um, Diana. Okay, teacher. Sonia Esmeralda, she is social media. Evelyn, she is a supervisor. Jose Alejandro, he is from product to finish. Ismael, Ismael Boyap, he is a computer that Okay, thank you. Finish. Okay, okay, let us continue then with the next activity. Okay, in the second one, we have a, a conversation. Listen to your teacher read the conversation and practice with the partner. Okay, this conversation is between Janet and Cindy. Um, I am going to read it. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Really? Miss Kathy, the new secretary, her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes report about the productions. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some email to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meeting. She is so busy and on weekends, Okay. Okay, I'm going to be again. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Really? Who's Kathy? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production and what does she do the other days. On Wednesday, she sends an email to the bookkeeper, and on Friday, she arranges a meeting. She's so busy. And on weekends? Okay, questions? How do you pronounce pronuncia um, el cuarto párrafo donde pregunta la nueva secretaria ella esa palabra Shiro. es right here the new secretary uh -huh. her her schedule 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 Schedule. Schedule. Yes, muy bien. Schedule. Uh, what does mean? Su, 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 su horario. Su jornada. Está muy apretada. Okay, somebody else. How do you say pronunciation? Um, uno, dos, tres. En quinto párrafo, on Wednesday. Uh, on Wednesday. On Wednesday. Meeting. On Wednesday. Eh, la segunda que está en negrita. This one. Uh, Abajo. This one. This one. Yes. Sí. Okay. This is arranges. In this case is a. Uh, it is using an S because we are talking about the secretary. Okay. The range, okay. the ranges, the ranges. A range. Yes. Thank you. Okay, uh, I need two volunteers. What about you, Natalie and Rosalie? Would you like to read it? And then Sandra and somebody else. 
Yes, teacher. Okay, go ahead. Right. Yes, teacher. Uh, Janet. <laughs> okay. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? What is Katie? The new secretary. Her, her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Late, later, she writes reports about the production. And what does she, she do the other day? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranged Arrange, uh -huh. <laughs> arrange meetings. Okay, hey, so bye. And a weekend. Finish this. <laughs> okay, Sandra, and, and later on, we are going to practice in the, in the breakout room. Sandra, and then we see somebody else going to be. Wait on a second, hold on a second. I'm looking for somebody. Okay, Myra, you are going to be Cindy and. Okay, yeah. teacher. Good morning, Cindy. How are you? Fine, I have many things to do this week, but Kari is very busy. Really? Who is Kate? The new secretary. Uh, her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do other days? On Wednesdays, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. She's so busy. And on weekends? She is so busy on weekends. Okay. Hagan una captura, por favor. Okay. Let us practice in a breakout room. Teacher, puede poner otra vez la imagen, es que no puede hacer la captura. Por favor. Gracias, teacher. Okay, here we go. What about you, Don Jose Alejandro, Natalie? 
Please accept the invitation in order that you can go with uh, your partner that is waiting for you. Hola. Hello. Hello, hello. Hello, chef. You didn't accept the invitation, what happened? Eh, my, lo que es Ingrid, pero no está. ¿Qué tenemos que hacer, teacher? Okay, let me explain you right now. What we are doing is just practicing a conversation with somebody else. Ahorita lo que yeah. estamos haciendo es la práctica de la conversación con la persona que le asigné, pero no sé qué pasó con la invitación. Ajá. Uh -huh. Primero me salió una invitación. Y de esto solo estaba yo. Me salí de esa y, y pasé a esta. Pero en inglés. Sí, oh. es que generalmente, generalmente eh, es de esperar que el otro se conecte. Uh -huh. Bueno, entonces me salgo de acá. Porque ya solo nosotros dos estamos. Esta es la sala principal. No, no puede salir. No, porque eso le dice participantes dos. Sí, es porque los demás están en cada una de las salas. Ah, ah ya, ya, ya. Bueno, pero era es la misma en la que estábamos practicando, ¿verdad? Es la misma conversación, pero ya con, con, con el compañero. ¿no? Ah, bueno. O sea, ahí estaba... ¿Cuál era la otra persona? Ingrid. 
Ingrid era, pero no. Ingrid, pero no creo que se desconectó porque no la había conectado. Ah, ah, bueno. Ok. Bueno, ya vamos a, a, a finalizar. Pero ya había practicado, fui la primera. <ríe> Con Natalie. Perfecto. Thank you, teacher. Ok. Welcome back, welcome back. Okay, let us start, Marvin. Marvin, and you, please. Yes, teacher. Okay. Um, con mi otra compañera, May. Lo leemos completo. Con... Yes. Okay. No sé si va a empezar ella o yo. In, in the same way that you practice in the, in the breakout room, you can do it. Okay. Ella va a empezar. Okay. Lady first. Lady first. Yes. <laughs> Good morning, Cindy. How are you? Eh, permítame. Fine. I had many things to do this week. But Katy is very busy. Really? Who is Katy? The new secretary. Her schedule is very time. On Monday, she makes many she makes many punch calls. Later, she writes report about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. She is so busy, and on weekends? Finish, teacher. Thank you. Thank you. Somebody else, somebody else. Next. Wants to be next. Okay, let me choose someone. Let me choose someone. What about teacher? No sé por qué no me aparece la, la opción de levantar la mano. Really? No, no le sí. aparece. No, apps en, dice. En la parte de reacciones. Ajá, solo dice apps. Ah, ok, ahí presione donde dice app. Veamos qué pasa. No, ningún oh, solo me aparecen apps. apps. Oh, okay. O sea, me aparecen unas aplicaciones. No sé si a los ah, demás compañeros. Son, solo apps. Ajá. Ah, no, no. Antes de eso debe aparecerle donde dice reaction. No. No lo tiene. No, no. Ah, bueno, entonces posiblemente necesita actualización, pero lo hace después. No, pero hasta ahorita, no sé por qué. Hasta ahorita le pasó. Ajá, después de, de entrar al... Mire, al lit. mire, Sandra le está poniendo ahí, mire. <ríe> Un emoji, mire. Ahí está, es surprise, surprise. Ah, pues bueno, no sé si lo podemos hacer con Esmeralda. Ok, ok, go ahead, Armando. Ok, yo inicio, Armando. Bye. <laughs> Good morning, Cindy. How are you? Eh, perdón, ahorita. Eh, fine, I have many things to do this week, but Kate is very busy. Rally, who is Kathy? Eh, the new secretary. Her uh, schedule is very tight on Monday. She makes many phone calls later. later. She uh, writes reports about the production. And what does she do the <laughs> other day? On Wednesday, she sends some emails uh, to the bookkeeper. And on Friday, uh, she arranged a meeting. 
she is too busy and on weekends. Bien. Ok, thank you. Next, Mario. Con Alejandro, sí. Podemos pasar. Ok, ok. Alejandro. Aquí estoy. Ah, bye. Comience si quiere. Ok. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do, to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katy? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the productions. And what does she do other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she ar arranges meetings. She is busy uh, on weekend. Finish, teacher. Okay, thank you. A decision, Maria wants to do it. Katia, Katia, muy calladita. <laughs> okay. No sé qué, solo la expectativa. So, no, no, no. Try to practice, try to practice. Okay, vamos con Evelyn. <laughs> Okay. okay. Good morning, Cindy. How are you? Fine. Hi. Fine. I have many things to do this week, but Katy is very busy. Really? Who is Katy? The new secretary. Her esfuerzo is very thin. Things. On Monday, she makes money. Phone call. Later, she reads with reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. Uh, on Friday, she arranges meeting she is a busy and uh, on the weekend finish <laughs> <laughs> excellent <laughs> carlos continue carlos uh, good evening uh, i'm going to go with eric <laughs> Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katy is very busy. Really? What is Katy? The new secretary. Her schedule is very On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. In, in what does she do they all the day? On Wednesday, she sends some emails to the book, bookkeeper. And, is... uh, and on Friday, she arrives Mary. She is busy, busy in weekend. <coughs> Okay, thank you. Somebody else wants to do it? Somebody else? Diana? A Diana le toca conmigo, pero no sé si está todavía conectada. 
Sí, sí, sí. Hola, hola. Sure, sure, sure. Hola. <risa> ok. Ok, ahorita estamos con mi captura. Ok. Ok, bye. Good morning, Cindy. How are you? Fine. How many things to do this week? But Katie is very busy. Really? Who is Katy? The new secretary. Her schedule is very thin. On Monday, she makes money from calls. From calls. Later, she writes reports about the production. Uh, what do she do the other days? On Wednesday, she sends some email to the group bookkeeper and on Friday, she's arranger meeting. She is so busy and uh, on the weekend. Finish. <laughs> okay, thank you. Continue on him. Maluka. Eh, con Sandra y Beth. Hey, Sandra. Hello. Hello, Sandra. Are you there? Are you there? Are you there? Hello. Hello. Can you hear me? Okay. Empieza, Sandra, si gusta. Good morning, Cindy. How are you? Fine, I have many things to do this week, but Kate Becketty is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her shoulder is very thin. On Monday, she makes money from calls. Later, the wireless report about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sent some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranged meetings. She is so busy. And on week? Busy, busy. OK, thank you. Thank you. Let me show you something here. Okay, let me share it with you. I'm going to share any info. Okay, hold on a second. Let me share this. And at the same time, uh, let me get bigger. Okay, bigger. Okay, let us make a review related with the days and months because we need to know exactly how we are going to pronounce each day. I have it here, I'm going to let me get bigger. Okay, I got it. Listen. Uh, okay, but, but, but hold, hold on a second. At the moment that I'm going to share, I need to click on something now here. Share audio, okay. Share audio, and I'm going to use this one. Okay. Listen, listen, please. Page five, exercise 4A. Track eight. Sunday. Right to repeat. Monday. Repeat. repeat. Monday. 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 Sunday. Monday. Sunday. Sunday. Monday. Friday. 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 Okay, okay. Uh, we are going to start over again. Vamos a iniciar, pero tan pronto termine, traten de ir juntos. Okay. Page 5. Exercise 4A. Track eight. Sunday. 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 Monday. Tuesday. 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 Wednesday. 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 Thursday. Friday. 
Friday. Friday. Saturday. 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 Okay. I, I am going to play it again and just listen, just listen carefully. Let me turn off all the microphones. Saturday. Okay, cerremos todos los micrófonos, por favor. And listen carefully, listen, listen. Page five, exercise 4A, track eight. Sunday. Monday. Sunday. Don't repeat, don't repeat. Tuesday. Tuesday. Wednesday. Thursday, Friday, Saturday. Okay, again, again, again. Page five, exercise 4A, track eight. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Thursday, Friday, Saturday. Okay. Now repeat. Now repeat. Page five. Exercise 4A. Track eight. Sunday. 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 Monday. 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 Tuesday. 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 Wednesday. 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 Thursday. 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 Friday. 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 Okay, now listen again. Listen again. Page five. Exercise four A. Track eight. Sunday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Thursday, Friday, Friday, Saturday, Saturday. Okay, again, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Okay, and now uh, we can also make a review related with the uh, months of the year. Page five, exercise 4C, track nine. One, January. Two. February three March four April five May six June seven July Eight August nine September ten October eleven November twelve December December okay. Now, a volunteer wants to read it from 1 to 12. 
and we are going to do with the same with the, the days of, of the week. Hey, Katia. Hey, Days on Mondays. Start with the days on the week. Sorry, I can't. No, 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 Yes, a little bit, a, a little low, but. Okay. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Saturday, Saturday. Saturday, Saturday. Okay, thank you. Uh, what, what about the, the months of the year? Okay, Rosalie, continue. In month or day, days week. Month of the year. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Okay, now. The, the letter C, listen and repeat. From one to 12. Okay, somebody else, somebody else wants to read it. Sunday. Okay, Esmeralda. Esmeralda levantó la mano. Yes. Ok, go ahead. January, February. Sí. January, March. January. Perdón, January. January, ok. January. February, March. Ok, continue. March, April, May, June, July, August. September, October, November, December. Okay, thank you. Let me see. I got two hands. Okay, Esmeralda. Perdón, voy a bajar la mano. Ah, ah. Perdón. Castigada, castigada. Okay, Marvin, Marvin, Alexander. Okay. January, February, March, April, May, um, June, July, September, October, November, December, me faltó August. <laughs> es que del teléfono no veía bien. <laughs> Excuse me. Okay, no problem, no problem. Somebody else, somebody else wants to do it. Mayra, 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 your turn, your turn. You are going to okay. read the, the days and months, days, months, and months later. Okay, teacher, I read date. Uh, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Okay, continue with, in, with months. In months, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, perfect. Thank you. Thank you, teacher. Somebody else? Somebody else wants to do it? No? Okay, I'm going to. Ana Victoria, Ana Victoria, Ana Victoria. The months or oh, the days. Teacher. Okay, let me show you. Let me show you. Okay. Days and months. Um, days and months. Okay, okay. 
Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Uh, the months uh, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, thank you. Let's see what else we have here. Okay, hold on. Okay, I would like to make a review about the number two, at least until the number 20. Vamos a hacer un repasito así rápido de los números hasta el 20. Listen. Page four, exercise 3A, track five. Zero. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen. Twenty. Okay. Only on uh, number right here, eleven, eleven, eleven. Okay. Listen again and repeat after. Page four, exercise 3A, track five. Zero. One. Zero. Eight. Okay. Two. One. Zero. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Teacher, no? um, tengo una, una duda en el sonido del tres. Three, three. Three. No, 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 no. Three. Three, como con una Z. No, three. Three. Porque tri es árbol. Uh -huh. 
three uh -huh. is arbol. Ahí es. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, seventeen, eighteen, nineteen, and twenty, twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, etc., etc., etc. Okay, teacher, thank you. Okay, welcome. Uh, for example, how we can use it? Uh, I can ask you when when's is ber your birthday? You can say, okay, my birthday is on September twenty-four, for example. You can use it uh, in that way. And also, uh, you need to be careful at the moment that you produce the sound uh, of the day or the week. Wednesday, no Wednesday. I really uh, the picture by Wednesday, Wednesday, Friday, Saturday. No Saturday, Saturday. Okay, another question. No question, okay. Okay, let us continue then talking about these activities. Okay, let us see this one. Okay, I'll read the conversation again to complete the chart with uh Got this information also. Uh, what other activity do you think had to do in other days of the week? Okay, with the conversation, you are going to fill all these charts. And also, you have another question what other activity? you think that it does in the, in the other days of the week okay try to try to read the conversation again and you are going to write down what happened on monday on tuesday on wednesday on thursday friday saturday and sunday de donde voy a sacar la información para completar esto Right here, got this information. Okay. Okay, I guess you can um if you have the info you can just find it down. Okay, next activity is write the days of the week in order. Right, the days of the week in order.
try to remember. Did you finish? Who, who wants to read it? Who wants to read it? The text of the book. The number one is Sunday. Okay. Number two? Number two, it's Monday. Maria, continue. Number three, Wednesday. Okay, next. Number four, is Thursday. Next. Number five, Friday. Number six, Saturday. Number seven, Sunday. Okay. Okay, thank you. Let us see the next slide. Okay, number four says simple present yes, no question. Create four questions with the auxiliary provided. Ask the question and write the answer. Okay, do you remember how to do it? Does, do, do, and does. And you are going to give the answer. Okay, let us start now. Please try to do it. Listen, create four questions with the auxiliary provide as the question. And Remember, create. Create, you are going to create a question. Let's see.
Are you done, teacher? Okay. Did you finish? Yes, I don't. I do. Did. Yes, I did. <laughs> yes, because we are talking in, uh, about the past. Finish, teacher. Okay. Finish, teacher. Okay. Okay, let, let us see.
Okay, let me show someone. Uh, for example, uh, let me see. Andres, will you read your first question and ask it to someone you can choose? Okay. Uh, Mention do... the name of the person in order that he or she can answer it. Eh, ¿Tendría que tengo que seleccionar una persona para hacerle la pregunta? Sí, elija a alguien para que le responda su pregunta. Um, um, a Mayra. Why me? <laughs> Mayra, ¿cat okay. fish does, she does cook fish? Mm. Repeat. Katy, Katy, she uh -huh. do cook fish. Yes, she does. Okay, be careful with, with the question. Repeat the question, please. Um, Katy, she does uh, cook fish. Pero en ese caso no es pregunta, ¿o sí? Como una afirmación. Sí, ok. Ah. Eh, yo quiero ver. Ajá, tendría que empezar con das. Das, Katy. Da, das. Katy. Y si yo le pregunto la que... La que había hecho y él me la respondió. Ok, do it, do it, do it. Ok, uh, does she reading a book? Yes. Does she? Reading a book. Oh, okay. Yes. Hold on, hold she, on. Yes, she, she reading a okay, book. Ok, ok, permítame un segundo. Uh, I'm going to put it again and I need to help you with this. Ah, presente simple, simple presente. No, no. Does she continue? Uh, reading. Ah, está. Does she read? Read. Ah. Does she read? Read a book. Okay, could be read. Ah, sí. Yo lo hice en, con reading o leyendo. Ajá. Entonces no puede porque ya tiene sí. el auxiliar Ajá. antes. Ajá, sería ella bueno, lee un libro, ¿verdad? En cuando presente. nosotros usamos el progresivo, entonces ahí hay que usar una forma del be. Por ejemplo, is she reading a book? Ah, okay. En cambio, cuando tengo does, does she read a uh, read book? Read. ¿Lee ella libros? Mm -hmm. Sí. Hicieron una pregunta. Okay, eh, ¿Por qué no puede poner o si podría? La pregunta es si podría o no. Poner, eh, ¿Does she read a book? Ah, también lo puedo hacer en singular. Entonces para el singular sí puedo poner a book. Yes, you can put a book. Does she read a book? Pero, en, uh, ahorita, así como está, dice that she read books, lee libros ella. En cambio, en la otra, como que, ¿cómo diría? ¿Lee ella un libro? Could be in that way too. Ok, thank you. Let me see the time, so the time, so the now. So, el tiempo.
Let me see. Well, yeah, so please. Okay, I guess so for today. Then we should cut the attendance now. Okay, Anna Victoria. Present. Okay, thank you. Andres. I'm here. Angel. Brenda. Present teacher. Present teacher. I have a question. I have a question, teacher. Ah, oh, okay. Ask me the question. Uh, dijo que iba a dar las notas, ¿verdad? Que no las dio. No, lo que les dije que ya había actualizado el cuadro de notas. Ah, oh, perdón, ok. Gracias. En el cuadro que yo llevo, que es el que me pide la empresa, yo ya vacié las notas de ustedes. A eso me referí. Oh, okay. Pero antes de salirse, le voy a decir quiénes solo tienen la de la semana anterior, no la de esta semana. Ya les menciono, pero paso lista primero. Bueno, present. Thank you, teacher. Ok, Carlos. Present, teacher. Ok, thank you. Diana. Present teacher. Ok. Erika. Present teacher. Ok. Evelyn. Present teacher. Ok. Ingrid. Present teacher. Ismael. Present teacher. Julia Janet. Julia, Julia, Julia. No veo a Julia. ¿Se recuerdan si estaba al inicio? No, teacher, no estaba al inicio. Ok, para ahí vamos. Um, Katia. Luis Armando. Luis Armando. Teacher. No. Okay, okay. no, Luis Armando. <ríe> ok, I'm sorry. Ya, yeah, Luis Armando, Girón. Ok, Marvin Alexander. Present teacher. Ok, thank you. Mayra. Present teacher. Uh, Michael. No, me parece Michael. Rosalie. Present. Sandra. I'm here, teacher. Sonia. Okay, thank you. Present teacher. Okay, thank you. Let me see who's number 10. Ismael Ernesto. A usted le corresponden los 10 minutos de tutoría. I hope to see you at the end. Okay, thank you very much. This is the ending of week number two. We are at the half of the module. Este es la semana dos. Estamos a la mitad del módulo ya. Así que, por favor, uh, tratemos de participar todos. Los felicito porque si han faltado han sido todos. No muchos. Entonces, la perseverancia cuenta, Esmeralda, digamos. Teacher, ¿y usted no va a impartir todos los módulos? No, 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 no. Para cada módulo hay un tutor. Sí, para cada módulo hay un tutor. Vamos a pedirlo para el próximo módulo. <risa> 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 realmente, pero... Teacher. ¿Hello? José Alejandro dice que no lo mencionó. Oh, de veras. Puede ser que sí. Sí, José Alejandro, cierto. Realmente, uh, 
cada uno de los tutores tenemos como nuestro propio estilo de, de, de enseñanza. ¿no? Y a veces alguien podría decir de que este nivel es el más fácil, pero la verdad es de que necesitamos mucha paciencia, buscar la forma de poder explicarles para que les quede claro. Pero en lo particular a mí me, me gusta cuando me preguntan, porque eso, eso me, me, me dice de que están llenando, están eh, como evacuando sus dudas. Y cuando van al módulo siguiente ya no van a llevar ese tipo de dudas. Eso es importante. Así es que te it easy, don't worry about that. Okay? Enjoy your weekend uh, and I hope to see you uh, on Monday. Okay? Thank you very much. Take care. Take care. Hello? Again, I look right. Las notas, teacher, que dijo, ¿quiénes son las personas que ah, no sé. Sí, ahorita, sí, veo que están en la barra, ya vi, ya vi. Ahorita <ríe> menciono quiénes son los que todavía no me han entregado las actividades de la semana 2, ahorita mismo. Bueno, veamos acá. No les puedo compartir ahí, pero aquí sí. Ok, Brenda, Natalie. Brenda Natalie. Hoy la haré, teacher. Brenda Natalie. Semana 2. Ok. Y, y todavía en la semana 1 creo que pueden mejorar ese puntaje que tiene. Ok, teacher. Sí. Eh, también Ángel, la semana 2 la pueden mejorar. Eh, Diana también puede, leer, no sé, quizás le faltan algunas de la semana 2. Eh, Erika también le falta quizás algo de la semana 2. Evelyn Farina, semana 2, week 2. Ingrid, todavía podemos mejorar la semana 2. Ismael Ernesto, todavía no hemos hecho. José Alejandro, no me aparece registrado en ninguna. Eh, nos, nos faltan. Michael ya no apareció, solo hizo la semana uno. No sé si es compañero de trabajo de uno de ustedes. Algo, algo pasó ahí, no, no responde. Bueno, ¿quién más? Sonia, le falta también la semana dos. Teacher, pero yo la hice hoy. Y yo también, teacher. Ah, bueno, voy a, voy a actualizar eso porque no me aparece. Y ya a mí ya me aparecían con chequecito cuando pasaba a la siguiente, a la siguiente tarea, digamos. Déjenme, aquí lo tengo activo ahorita. Déjenme ver si es cierto. Yo, por ejemplo, teacher, hoy lo terminé hasta, hasta la clase de hoy fue la que no hice, pero yo la he estado haciendo. No sé si cuando se actualizan ya sí. le van a ser bien diferentes. Pero ahorita. Sí, pero no, 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 tengo lo mismo. Bueno, está bien. Pero cuando usted se refiere que podemos mejorar es porque está incompleta la semana. Sí, porque algunas que tienen nota baja Pueden, okay. pueden, pueden buscar la forma de mejorar ese puntaje. Tiche, pero yo a mí me parecía enviado y los 20 puntos. Pero tienen que guardarlo, marcarlo. Sí, me parecía enviado y me parecía el chequecito de ya realizada. Pero en al pie de la de la de la de las actividades o de las preguntas Ajá, hay como un... ahí dice enviar y cuando le da enviar le da el puntaje y le salen las que le han salido malas y las que están buenas. Ajá, pero al principio de la actividad hay un que dice book 
como registrarlo, guardar. Cuando usted le da guardar, ahí ya le aparecen al teacher que se hicieron. Es como que le aparecieran a él realizado. Mándelo, Rosalí, al grupo si puede. ¿Hola? Rosalí, ajá, Rosalí, que lo mande al grupo si puede. No sé, así como le aparece a ella. Ah, ok, ok. Hola, Rosalí, ok. Sí, porque algunos no, ya lo actualicé y no me aparece. Ah, ya okay. lo actualicé, pero lo voy a hacer mañana antes de las 8 también, para ya tenerlas completitas. Okay, es posible que solo un pasito nos hace falta para poder, eh, para poder verlas en el sistema. Ok, teacher. Ok, thank you very much. I hope to see you next Monday. Bye, Good bye. night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Oh, I see you. Okay, Ismael. I don't know if you have any question about any specific topic or everything mm. is clear. Just tell me. No tanto preguntas, sería más de pronunciación de las palabras ah, en okay. realidad. Okay. ¿Tiene algunas por ahí para poder ayudarle? Este, con la que vimos ahora era bici, ¿verdad? Bici, bici. Bici. Sí, bici. Yo pensaba que se pronunciaba bossy o algo así. No, bossy, eso ya viene de boss, de jefe. Boss. Oh. Sí, ahí es busy. Busy. Sí. También tenía dudas en... Insurance agent. Insurance. No sé si lo pronuncie bien. Insurance. Insurance agent. Ah, uh, insurance agent. Insurance agent. 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 Uh, agent. No es agent, perdón. No, no es agent, es agent. Agent. Insurance agent. Yes. Sí, sería más que todo de pronunciación, no ah, tanto de, de, de... Los temas siento que no, no me ha costado entenderlos. Ah, ok, perfecto. Solo sí, a veces me trabo cuando intento pronunciar las palabras, pero creo que es por falta de práctica. Es práctica, todavía. Así uh -huh. es. Es práctica. ¿Hay algún libro, algo sencillo que se pueda leer como para empezar a practicar lectura y, y pronunciación sí lectura para lecturas hay bastante material voy a buscarle ahí algo y lo comparto por ahí aunque a Ajá, veces pues... sí a veces es necesario incluso tener como un auto o cómo se llama audio, audio, audio book. Mm. Para poder ir eh, eh, oyendo y viendo cómo se escriben las palabras, también se funciona bastante. Sí. Son a, 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 audio libro, Zomba. Sí. Entonces, también pues, en el, el, número, el número 20, yo escuché que lo pronunciaban en el audio como 20. Sí. Pero generalmente es 20. Ajá, ¿no? sí. Ambos son válidos, pero el más corto es 20, 21, 22, 25. Instead of 20. saying 20. 20. Sí, es que ese es como un inglés británico, el, el del audio. Por eso el 11 dice 11. Y es 11. 11. Es 11. 11. Para nosotros. 11. 11. Yes. También estaba viendo que en la pronunciación de los meses, 
decían January. 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 Ajá, January sabía yo que era. Y sí. lo pronunciaban como February y January. February. 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 Yes. Sí, más que todo eso sería. Ok. Um, yo siento que la clase no, no, digamos así, no es muy difícil ahorita. Sí. Me imagino que después se pone un poco más complicado. Sí, lo que va aumentando es el vocabulario, los términos. Uh -huh. Y las estructuras. Sí, a mí me cuesta a veces saber en, en qué parte hay que ponerle como el acento a las palabras. O la entonación. Bueno, o la, enton la entonación, ajá, la, la, la entonación. entonación. De buscar dónde está la sílaba tónica. Ajá. Así es. Ok. Bueno, si okay. no hay pregunta, le agradezco su tiempo. Eh, voy a pensar ahí en, en algún material que les pueda ayudar y les comparto por ahí. Ok, gracias, teacher. Ok, thank you very much. And I hope to thank see you. Thank you. Bye. Good night. Good night.